ब्रेथ यानी कि श्वास लाई मास्टर मेडिसिन को रूप में कसरी सदुपयोग कर सकता भाई विषय में हम विशेष चर्चा करने सबजना हार्दिक नमस्कार मोग प्राकृतिक चिकित्सक लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर दिनेश भाई नर्मली हेने वाले एटा मं एक मिनट में पंद्रह देखि बीस पटक श्वास फेने गद एक दिन में एवरेज में हेने वाले बाईस हजार छ सौ पटक श्वास फेद तस्त श्वास प्रश्वास रस्थ्य रीव मानव आयु एकदम को रिनेटेड चीज हो एक आपस में निर्भर हो पुरातत्व तो काल देखि ना हेने ऋषि मुनि श्वास प्रश्वास रु कसरी कनेक्टेड भय में भन्द लेख् आया कुछ नहीं हु संभवत यहाँ यो संबंधी धरें जानकारी होना सकते जस्ते जी थोड़े श्वास प्रश्वास लिने जीव छि आयु एटा तथ्य हमीस लगभग दस देखि चौदह पटक हात्ती श्वास प्रश्वास लिंक आयु लगभग अस्सी भाग बेस तस्त कछुआ ने तीन देखि चार पटक श्वास एक मिनट में लिंक र आयु एक सौ पचास वर्ष भाग बेस लगभग होकुर को कंडीसन्स में हेने वाले लगभग चौबीस देखि अट्ठाइस पटक एक मिनट में श्वास फिर रयु लगभग तेई पंद्रह देखि बीस वर्ष लगभग तेई भोग कारण हमें यो श्वास प्रश्वास मस्टर मेडिसिन को रूप में कसरी प्रयोग कर सकता भाई विषय में गंभीर भर सोच् पर्ने अवस्था र बुझ् पर्ने बेला आई जीवन उपयोगी बना पर्ने जरूरी भी देखि नर्मली श्वास लिने रालने वाक ब्रेदिंग टेक्निक हो यो अटोनोमिक स्वचालित प्रक्रिया हो यो स्वचालित प्रक्रिया हमी कन्सिस् भर इस अब्जर्व कर सक्यों इस रेगुलेट कर सक्यों डेफिनेटली यो मेडिसिन को रूप में काम करने भाई रिसर्च विभिन्न जर्नल में प्रकाशित भैस ये हमें पढ़ना पाईल रो जीवन में फर्स्ट अफ अल तो प्क्टिकली इंप्लिमेंट कर हेन सकू पर्द विशेषत कोविड नाइन्टीन को महामारी ने जो विश्व में एटा विषम परिस्थिति सृजना कर पक्की स्वास्थ्य क्षेत्र में एटा नया चुनौती खड़ा भे चिंतन कर आवश्यक देखि पक्की प्रिवेन्सन इज बेटर देन क्योर रोग लग्न नदिन्न ना सर्वोत्तम उपाय हो भाई कुछ हमें सहयोगी दिए आर्थिक रूप में भौतिक रूप में विभिन्न ह्रास आया असंतुलन भाषलित तर बौद्धिक रूप में हमी नकार मिलने चीज एट के भादा खेल रिटर्न टू नेचर से सोलूसन रहने कुछ हमें पक्की बुझी रह मनन कर प्राकृतिक रूप में हेने वाले अलग हम वायुमंडल हम वरपर हेद्दे प्रकृति ने श्वास फेने मौका पाए जो हमें पक्की पोजिटिव आहान कर तर प्रसंग यहाँ हर एक व्यक्तिसंग कनेक्टेड होने गद व्यक्ति विश्व में स्वास्थ्य को प्रतिकूल असर ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में धरें नई हानि कर असर कर विशेषकर स्ट्रेस लेवल को आँच यहाँ इमोसन्स को आँच एवं व्यक्ति हमें पांच डाइमेन्सन में विभाजन कर हेद एट फिजिकल लेवल शारीरिक मानसिक भावनात्मक बौद्धिक रध्यात्मिक ये पांच तहला कंट्रोल करने एटा रिमोट कंट्रोलर को रूप में हम इमोसनल लेवल 
त्यो चाहिँ भावनात्मकता चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ रोग लगाउने निरोगी हुने स्वास्थ्य बनाउने खुसी हुने जोय हुने यो सबै इमोसन्ससँग कनेक्टेड छ रिलेटेड टु इमोसनल लेभल र इमोसनल लेभललाई कन्ट्रोल गर गरेको खण्डमा हामी स्वास्थ्य सुखी भइरहन सक्छौँ भने इमोसनल लेभललाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा मात्रै विकल्प छ त्यो हो ब्रेदिङ टेक्निक बी अवेयर अफ युअर ब्रेथ सो त्यही भएको कारणले अहिलेको अवस्थामा हामी चाहिँ जुन स्ट्रेस लेभलमा छौँ हामी जुन हताश मन स्थितिमा छौँ के होला कसो होला भन्ने परिस्थितिमा छौँ त्यो अवस्थामा एउटा मात्रै विकल्प भनेको बी अवेयर अफ युअर ब्रेथ इन्टर्म अफ इन्टर्म अफ एउटा मात्रै विकल्प इन्टर्म अफ बिइङ हेल्दी इन्टर्म अफ बिइङ ह्यापी इन्टर्म अफ बिइङ कन्सियस त्यो कन्टेक्समा हेर्ने भने मात्रै हो रोग लाग्नुको पछाडि यसको मूल कारण जुन सनातन समयबाट हामीले कोट गर्दै आएको कुरा छ त्यो चाहिँ एउटा फियर हुन्छ एउटा एङ्गर हुन्छ अर्को एक्सेस एक्जसन भय डर चिन्ता एक्जसनको कारणले रङ टाइप अफ फुड एट द रङ टाइम त्यसपछि सेलेन्डरी लाइफ स्टाइल नो एक्टिभिटी लेजिनेस हेटरेट यो कारणले चाहिँ रोगको मूल कारणहरू यिनीहरूलाई बुझ्न सकिन्छ यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ फोहोर मैलाहरू टक्सिन्सहरू केन्द्रित हुन्छ र त्यसले चाहिँ ब्लड कम्पोजिसनमा एबनर्मेलिटिज ल्याइदिन्छ त्यही भएको कारणले हाम्रो इम्युन सिस्टममा ह्रास आउँछ र अपर्चुनिस्टिक प्याथोजिन्सहरू भन्छौँ हामी त्यसलाई भाइरस ब्याक्टेरिया फङ्गाइ यिनीहरूले चाहिँ आक्रमण गरी हामीले फेरि रोगी बनाउने गर्दछ रोगको समाधान सेम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट मात्रै होइन त्यसलाई इमोसनल लेभलबाट स्ट्रेस लेभलहरू नै हामीले त्यो लेभलसम्म नै ट्रिटमेन्ट गर्न जरुरी देखिन्छ यो यो मानेमा पक्ष छ एउटा हाम्रो अर्को ब्रेदिङ टेक्निकको बारे बुझ्नु जरुरी ब्रेदिङ टेक्निकको लागि लिम्फेटिक सिस्टम वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सर्कुलेटिङ सिस्टम हामीले यसलाई लिनु पर्नेछ यहाँबाट चाहिँ ढल निकासा भनेर यसलाई ढल निकासा गर्ने च्यानल भनेर बुझौँ हाम्रो शरीरको यहाँबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जति हाम्रो लिम्फेटिक सिस्टम मजबुत हुन्छ त्यति ब्लड फिल्ट्रेसन ब्लड प्युरिफिकेसन हुन्छ त्यति नै प्राण शक्ति शरीरमा लाइफ फोर्स वृद्धि हुन्छ र त्यति नै हाम्रो इम्युन सिस्टम पुष्ट हुन्छ त्यही भएको कारण लिम्पोलोजिस्टहरूले सेभेन्टिज दाका चाहिँ लिम्फेटिक सिस्टमलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ यसको वर्किङ क्यापेसिटीलाई कसरी इन्हेन्स गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहुत गहन छलफल गरी अध्ययन अनुसन्धान गरी र उनीहरूले बायोफोटो एन्ड क्यामेराले हेर्दाखेरि जुन डिप ब्रेदिङ टेक्निक गर्छौँ हामी डाइफ्रोमेटिक डिप ब्रेदिङ टेक्निक त्यो ब्रेदिङ टेक्निकमा चाहिँ लिम्फेटिक सिस्टम इन्हेन्स भएको पाइयो र फेरि पनि कोट गर्न चाहन्छु जति लिम्फेटिक सिस्टम मजबुत हुन्छ कार्यक्षमता वृद्धि हुन्छ ब्लड प्युरिफिकेसन त्यति राम्रो हुन्छ हाम्रो शरीरमा प्राण शक्ति त्यति लाइफ फोर्स त्यति वृद्धि हुन्छ र इम्युन सिस्टम त्यति नै बढ्यो मजबुत हुँदै जान्छ सो यहाँनिर बुझ्नै पर्ने कुरा वर्कआउट फर लङ डिप ब्रेदिङ टेक्निक एकचोटि म सामान्य एक्जाम्पल पनि दिएर हेर्छु प्र्याक्टिकली गरेर हेरौँ कसरी डिप डायफ्रामेटिक ब्रिदिङ गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो कम्मर गर्दन ढाँडलाई सिधा राख्ने घुमलाई रिल्याक्स गराउने र आँखा बन्द गरेर सकेसम्म गर्ने यो रिप केज छ रिप केजको सबभन्दा तल हात राख्ने यो चाहिँ आफूले प्र्याक्टिकली बुझ्नको लागि र डाइफ्राम भनेको हाम्रो छाती र पेटलाई छुट्याउने एउटा फ्लाइटेन्ट अर्गेन्स भाग छ त्यसको मुभमेन्ट हुनु जरुरी छ त्यो मुभमेन्टको लागि चाहिँ श्वास लिँदाखेरि पेट बाहिर फुलाउने छाती फुलाउने श्वास फाल्दाखेरि भित्र लिने र श्वास भित्र लिने भन्दा श्वास बाहिर फाल्ने समय अवधि बेसी हुनुपर्छ आँखा चिम्लौँ र बिस्तारै मुख बन्द गरौँ र नाखा नाकबाट लामो श्वास भित्र लिने एकछिन रोप्ने पेट फुलाउने छाती फुलाउने
नाक बड़े सांस ली ले नाक ही बड़ा थाल निकालने पड़े सो काउंट फिर एक चुटी कराऊं लाम सांस नाक बड़े ली ने छाती पेट फुलाऊं ने अनार मामस्कान लाऊं ने रा एक चीन रोकने अने निस्तारे पाए ना पाए ऐसे रे अमी दस पटक करने कम थी मैं अपनी रा दिन में तीन पटक करने यो करेगा खंडन में क्या उन्जन सर्वप्रथम लिम्फेटिक सिस्टम मजबूत होने को तेज पति सर्कुलेटरी सिस्टम आ तो मैं को मुट्ठु को तारकन और रिलैक्स होने को आ तेज पति तो मैं को इम्यून सिस्टम बुश होने को तो मैं को इमोशंस सुन से आम्रो इमोशंस बने कुछ हैं सब ये लाइक कंट्रोल करने बस ऑफ योर माइंड इमोशंस खाली पेट में सके सुनो करनो जरूरी सा तीन पटक सरी लो सा एक तो मैं उपयोग सा जीवन उपयोग सा प्रैक्टिस करना जरूरी सा रहा यानि रहा जोर दे कर हैरी अलग दिस स्पेस को कोई आर्पन जोड़ो स्पेस को कोई जोन भी दिखे हम लोग नर्वस सिस्टम को राउंड सा पैरासिक पैरासिक पैंते दिख रसिम पैंते दिख नर्वस सिस्टम नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मानसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम लो सोमेटिक नर्वस सिस्टम सा आ विशेष करी इंपोर्टेंट फोकस करने वाले वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जून अंतर्गत से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विशेष करी फ्लाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट को रूप में विशेष प्रयोग एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यूज हो सकती है विशेष करी। तो यहाँ जिन सब एक खुला बने हैं ऐसे हम लोग कल्प्रित बने हैं ऐसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बुजुर्ग ऐसे रही अलाइ आगो को रूप में लियो और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन अलाइ जे गर्म पनी यही हो अलाइ कंट्रोल गर्म पनी यही हो स्टिमुलेट गर्म डीप ब्रेडिंग ले अलाइ बैलेंस करने का नोट आता है। सो तो वो स्ट्रेस हम लोग सारी में होने चाह। तो वो स्ट्रेस होने भी थी कि क्यों होने चाह ना हरी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एडिनल एक्सिस स्टिमुलेट होने चाह। व्रती सो कारण क्यों होने चाह ना हम लोग हाथ रखो टाइम में विशेष तरीके रक्त संसार ज़्यादा जाने आह पीटूटरी ग्लैंड है आईपोथेला में स्टेज है ऐतला इंटरप्रेट कर सा यो कस्त खाले स्ट्रेसर हो ये ना खतरा हो ये कस्त हो वाने रहे लेजे इनफॉरमेशन दिखने का रस जरा सिग्नल पीटूटरी ग्लैंड ले पढ़ाने का रस पीटूटरी ग्लैंड लेजे मोर देन हंड्रेड हंड्रेड ट्रिलियन सेल्स अलग इनफॉरमेशन पढ़ा� स्ट्रेस हार्मोन और बहुत पैदान करते हैं। विशेष करी एड्रिनालिन हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन। तो एड्रिनाल एड्रिनालिन हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन हो, तेल से कॉलेज जो में आते हैं, स्टोर भाई कुछ उन फूड पैकेट्स हैं। तो लाइक ग्लाइकोजिन बन सा, ग्लाइकोजिन लाइक से ग्लूस को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा तू को न्यूज बैठी कराऊं सा रहा हम लोग पाचन प्रणाली बाटा रक्त संचार रू खुट्टा हाथ में जिस करी तेरे लाने का था सा अंगारू बाटा रहा सांस प्रसांस बढ़ने मुट्ठु को धार कर बढ़ने प्रेशर बढ़ने स्वेटिंग होने नॉर्वस होने ये पूरा रू साथ साथ में बहिने जाऊं सा रहा बिस्तारे खाना न पसने निंदा न लगने चक्कर जब हम स्ट्रेस में हो तनाव में हो चिंता में हो हम जो रक्त संचार हम जो फंक्शनिंग लेवल तो स्ट्रेस में मत ध्यान केन्द्रित होने हो तो कारण हम जो पैला रक्त संचार थे तिहर से जो अंग ती चीज नर्मल फंक्शनिंग अफ द बडी में जो युटिलाइज होल्थ मेन्टेन करना को लगी होमोस्टाइसि मेन्टेन करना को लगी तो अब रहे ना स्ट्रेस में ही फोकस होने को तो वो कारण स्ट्रेस ले उड़ा जाके उनसे हम लोग हेल्थ लाइट इटोरेट करने वाले हैं और कुछ इम्यून सिस्टम लाइक कमजोरी पड़ाने का दस और और कुछ चीज बनेगी तो ब्रेन को जो ब्लड और पनी के उनसे बना रही थी यानी रा रास होने का दस रत्तेले हम लोग कंसंट्रेशन पावर हम लोग दिम 
फंक्शनिंग में रास लियाने भो कमजोरी लियाने भो और कुछ हम लोग इम्यून सिस्टम में कमजोरी लियाने भो और हम लोग हम लोग सोच नहीं चाहेंगे ताकि कमजोर लियाने भो तो ये बड़ा स्ट्रेस आफिम समस्या ही ना इल्ले ची विभिन्न तरीका ले समस्या ना उसन रा अब हम इल्ले ची अपनो ब्रेड एवरनेस में कंसंट्रेशन फोकस करें ना अपनो शरीर लाई अपनो दिमाग लाई अपनो इमोशंस लाई सिस्टमेटिक तरीका ले हेल्दी तरीका ले टैकल करना सकें ना वनी पक्के पनी हमी साइकोसोमेटिक डिजीज जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन देखिले रहा, हाइपोटेंशन देखिले रहा, डायबिटीज देखिले रहा, ये पांच इन प्रणाली का समस्या देखिए रहा, हर एक समस्या बड़ा हमी ग्रसित उनसे रहे ले महामारी के लिए निश्चित चा, तेज हो गया ना ले योग प्राकृतिक चिकित्सा चरिपटी, Thank you so much.